que ça va. Alors, vous me l'avez demandé et je vous l'ai promis, que okay. sont-ils devenus version française mmh. Coxie, Alizé, Camini, Tom Fragé ou encore Helmut Fritz. Je suis sûr que la nostalgie va encore parler. On a tous envie là de nourrir notre curiosité là. Où sont-ils Qu'est-ce qu'ils deviennent Je connais pas. Mais qu'est-ce que... Qu Camini, qu font, je connais. Les gars, je vais pas mentir, le seul que je connais dans le tas, c'est Camini. Cette fois-ci, on va s'intéresser à nos stars locales, à nos bons vieux potes, nos bons vieux amis. On en a entendu parler, on ne sait plus où ils sont. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu deviens Alors d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé un peu le cadre. J'aime bien être dans un coin et vous mettre dans un coin. Comme sur le premier épisode, cette vidéo est sponsorisée par... Y. Merci, fais ton argent mon gars, c'est à... Pas de soucis, pas de soucis, mais moi je vais pas regarder la sponsor. Fait plaisir, et si ça vous intéresse, vous savez où ça se passe. Y, y, sur ces belles paroles... Allons-y. Tu dis pas non, justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cité. Ah oh, mon dieu! Coxie, 2007. C'est les morceaux qu'on a encore en tête alors qu'on les écoute pas. C'est très fort. Ça reste quand même un exploit. La fouille n'aurait pu faire cette punchline, mais vraiment. Hein. Il y a des gens, ils ont 20 ans de carrière, ça fait 20 ans qu'ils écrivent, et jamais de leur vie ils ont eu, et jamais ils auront une punchline aussi impactante que garçon, si t'enlèves la cédille. C'est fou! C'est. Peut-être du pur génie à mes yeux. Après, voilà. Vous n'êtes pas sans savoir euh, qu'elle a samplé de Dr. Dre. Qui lui-même samplait Charles Aznavour. Ouais C'était un sample de Charles Aznavour, cette musique C'est ça, ma France, putain. Bon, Coxy, t'es où Tu fais quoi Bah, niveau musique, après... Les gars, attendez, pause, pause, pause. J'étais sur euh, Twitter hier, et il y a, y a quelqu'un qui a tweeté, genre... Ouais, euh, tu sais, vous savez les tweets où les gens ils citent avec euh, des réponses. Et c'était, ouais, euh, quelle est la musique euh, euh, classique de la musique française euh, Quel est un classique de la musique française Et il y a un mec qui a mis ça. J'ai failli m'évanouir. Hein. Attendez. J'ai failli m'évanouir. Je les ai bien feintés de justesse. Je les vois embarquer mon. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis trop mort. C'est de... quoi ça, frère Son premier album en 2007. Elle en a fait un second en 2012. Et on en a moins entendu parler. Ça a un peu moins bien pris pour elle. Il y a permis dans le Alors pourquoi ça a moins pris pour elle. Pourquoi il euh, y a Sylvain Wiltord avec son maillot en vert Pourquoi il y a Pierre Ménès J'ai pas envie de m'attarder sur ça. Si, petite dégression sur Pierre Ménès. Non, je vais pas le faire. Oh, oh. Pierre Ménès, c'était pas quand Wesh. Pierre Ménès, c'était pas l'histoire de... Si je fais... Si je fais Dijon, j'arrête ma carrière de football. Oh, je vais pas le faire. Pierre Ménès accusé d'agression sexuelle suspendue du canal Football Club. 8 mois de prison avec sur 6 requis contre ex-chroniqueur sportif. Eh ben... Non, plus sérieusement, ce que les gens ne savent pas trop, c'est que Coxie, elle a une big carrière dans la radio. Elle est passée chez Fun Radio, chez Europe 2, chez Rire et Chanson, chez Virgin Radio, et dernièrement, elle était chez Energy, dans le 6-9 de Manu. Son vrai prénom, c'est pas Coxie, c'est Laure, et c'est elle. Elle est sous les yeux de plein de gens, et je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont pas le lier, le... qu'on pas... Je crois qu'elle s'est émancipée un peu de, de, de la médiatisation et elle est devenue coach en prise de parole en public. Elle fait des conférences, etc. Elle aide les gens à bien s'exprimer. Tu peux te faire coacher par Coxie. Attends, j'envoie son contact à quelqu'un. Chris... Okay, bon. Au premier degré. Alors je me suis permis de fouiller sur son LinkedIn. J'ai le plaisir de travailler avec Laure depuis plus d'un an dans le cadre des formations qu'elle anime au sein de Sciences Po Executive Education, Pitch et Eloquence. Laure est une professionnelle rigoureuse, enthousiaste, engagée et très à l'écoute des apprenants. Quel emploi moi, fictif si me, Les gars, si demande... son emploi, c'est -ce, est un emploi plus fictif que le mien ou pas Je sais pas. Je sais pas. C'est lequel le plus grand emploi fictif Streamer ou ça de mon avis, personne ne demande mon avis. Si on me demande mon avis, je trouve ça génial. Imaginez le schéma, on a connu Coxy comme quelqu'un qui nous rappelle à l'ordre sur l'orthographe, sur l'importance de la cédille. C'est voilà, du français. Aujourd'hui, elle est coach, elle apprend les gens à bien s'exprimer. Il y a une continuité, il y a une espèce de logique, elle a l'air d'être heureuse, on lui souhaite plein de belles choses. Euh, L'or, du coup. Ce genre mais cœur, des fois, on ne comprend rien aussi quand tu parles. C'est la beauté, hein. C'est la beauté. En fait, tu sais, je suis en direct. Je suis en direct. Et parfois, je suis fatigué. 
Et au bout de 7 heures, moi aussi, je peux euh, faire des erreurs quand je parle, etc. Et surtout que moi, mon cerveau, il réfléchit en plusieurs langues. Il réfléchit en français, il réfléchit en anglais, il réfléchit en wolof. J'ai plein de langues qui se, qui se bagarrent. Tu vois, qui se bagarrent. Et du coup, euh, voilà. 7 heures, il a dit, bah oui, genre 6-7 heures, genre. Mmh. Peut-être j'en fais un poil euh, trop. Suivant. Yes. Yes. Mmh. Mmh. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie pour tu ra ras ras chef. Pourquoi il faut raser chef Ras chef Comment est-ce qu'on ne parlerait pas de Camaro, putain Classique. Alors déjà, il faut savoir que Camaro, dans l'inconscient des gens, c'est un gars qui a popé et qui a disparu, mais il a un parcours particulier. Il a vécu au Liban, ensuite il a vécu au Canada, il s'est imprégné de la culture ricaine, etc. Pendant 10 piges, il faisait des open mic, il rappait, etc. Il avait un groupe de rap en 97. Mais nous, bah voilà, on, on le connaît Inox pour Femme Like You, et on a tendance... On dirait Inox Tag Parfois le ciel ça va sur nous Mais nous, bah voilà, on le connaît pour Femme Like You Et on a tendance à retenir que ça Avec cet album là, il a fait plus d'un million de ventes dans le monde et Il et a tourné partout Et pas qu'en France, c'est aussi l'époque des singles Donc il en a vendu des millions Et donc si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'il a pris ce qu'il avait à prendre Et puis petit à petit, il s'est rangé, producteur Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a découvert Shine Vous parlez de ma vie, oh, ouais. je viens, qui je suis, oh, je suis trouve juste que c'est un gars qui a une super bonne vision, qui a les connaissances. Et toutes les pépettes qu'il s'est fait, il s'est construit un truc plutôt solide. Il a commencé à monter un label, puis deux, des agences de conseil. Encore aujourd'hui, c'est un homme de l'ombre qui a utilisé l'argent de la musique pour construire des business concrets. Par exemple, il a un resto à Miami. Ça, très intelligent. Oh là là, ça, félicitations. Il a ouvert des boîtes à Montréal, des restos au Liban, euh, des affaires à droite à gauche. Il aurait pu tout claquer et être bête. Mmh. Quand je vous dis que c'est un homme de l'ombre, il est tellement de l'ombre qu'on peut trouver des histoires surprenantes. Est-ce que vous vous souvenez de ça C'est la voix de Camaro. Camaro a posé ça. Non Non, ça c'est une dinguerie de faire ça. Non, Seb. Wesh il le drop Le drop Non, je suis obligé de le mettre. Je, je vous le répète, et je sais pas dans, un, dans quel monde j'étais, j'ai fait un, un concert de technique devant toute ma famille au salon. Je sais pas qui m'a pris, je sais pas, genre, quand j'étais petit, j'avais pas, la, le mot gêne n'existait pas dans ma tête. J'ai fait un concours, un concert de tectonique devant ma famille, frère, normal. J'ai dit à ma famille, venez, boum, j'ai commencé à faire de la tectonique devant eux. Camaro a posé sa voix sur le morceau de tectonique. À mes yeux, Camaro est presque la voix officielle de la tectonique. Est-ce qu'on le savait Pas trop. Pourquoi Homme de l'ombre Si je vous raconte ça, c'est juste parce que ah, je trouve ça insolite. Après, il y a des lignes sur Wikipédia qu'on n'a pas besoin de lire. En juin, il participe à la production de l'album Génération Texto de Be With You. Bon, ben, bah, euh, je vous ai je, 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 Ouais. Écoutez, voilà, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui Maintenant, il est papa. Il continue, mine de rien, de faire de la musique. Il a sorti un album en 2017. Et en secret, sur le côté, enfin, le truc le plus actuel, c'est qu'il fait du son en anglais, sous le blast de Camar on the Bugman Crow. Bon, si on me demande mon avis... Bon, euh, c'est bien les business. Personne m'a demandé mon avis. Mais si jamais on me demandait mon avis, je donnerais mon avis. Et mon avis, c'est que ça me parle pas trop. Voilà, on espère qu'il va bien, ça fait plaisir d'avoir des news. Voilà, qui d'autre les gars, ceux qui mettent des trois petits points dans le chat, vous, vous étiez pas nés. Lâchez ça, les 2006, les 2007, vous connaissez pas, frère.
Déjà, le déjà première chose, les amis, le morceau a bien vieilli. J'aime bien. Je l'entends, je l'écoute avec nostalgie, mais c'est pas non plus euh, atroce ou quoi que ce soit. C'est pas... Mais c'est pas... Hein. C'était le tube de l'été 2008 pendant 11 semaines. Disco Beach. Il y, y en a, vous étiez même pas né dans le chat quand cette musique est sortie. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas C'est comme Cascada. Disco Beach, c'est un groupe de deux mecs, Laurent et Kylian. Alors pareil, c'est une trahison. Moi, pour moi, Disco Beach, c'est elle. Elle, c'est juste une vocaliste. Mais Disco Beach, en tant que telle, c'est un groupe de deux mecs. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai envie de m'intéresser à cette meuf, en fait. Et cette meuf, c'est Pauline Samper. Pauline, elle mérite un peu plus de reconnaissance. On espère qu'elle va bien. J'ai regardé, aujourd'hui, elle est écoutée par... Euh... Ouais... Non, j'ai juré, c'est pas bien. J'ai juré, c'est pas bien. Je suis... Donnez-lui une écoute, le chat. La lune à l'air, allez sur Spotify, donnez-lui une écoute maintenant, s'il vous plaît. Genre juste cliquez sur un son et quittez, genre. Donnez-lui une écoute, s'il vous plaît. Wesh. Bon, dans tous les cas, c'est une moyenne, quoi. Enfin, ça veut, les chiffres, ça veut rien dire. Évidemment, on rigole, mais Disco Beach, à côté de ça, c'est 30 millions de streams. Vous vous en doutez. J'ai enquêté pour vous. Pauline Samper, son nom, c'est un alias. Et en fait, elle s'appelle Pauline. Catherine. Elle a son petit atelier d'art, un petit atelier de peinture dans Paris. Elle a l'air d'être la personne la plus gentille du monde. Il y a des gens comme ça, ils inspirent une espèce de gentillesse et de bonté. Voilà, pour ceux qui se... Elle m'a un peu touché. Et regardez... Il y a 22 auditeurs maintenant, let's go Je la trouve même super talentueuse dans ce café. Je trouve ça trop bien. Pauline, si tu vois cette vidéo, sache que pour nous tous, je parle au nom de tout le monde, c'est toi, Disco Beach. Bref, je vais quand même faire une petite parenthèse sur Laurent et Kylian, et qui est les deux gros traîtres. Six mois après la sortie de ces beaux la bourgeoisie, on est début 2009, et Laurent et Kylian vont s'embrouiller. Fin oh. du duo, il n'y a pas de truc, ça n'a pas duré très longtemps. Ils n'auront fait qu'un seul morceau ensemble. Et voilà, vous voyez, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent et le buzz qui, leur a, qui a fait ça, tu vois. Et en vrai... Bah c'est bon. Statistiquement, euh, la carrière est un sans faute. Et de toute façon, ils n'auraient pas pu faire mieux. Eh bien, détrompez-vous. Oui, je retourne la situation, je fais ce que je veux. Laurent et Kylian, du coup, ils boudent, etc. Mais Laurent, de son côté, il sent qu'il n'y a pas besoin de Kylian pour, pour faire un truc. Mmh. Ah, vas-y, Kylian, il est relou, vas-y, ça dégage. Laurent, il a envie de faire un deuxième braquage, oh. il, a, il a le nez. Laurent va partir en solo et il se dit, vas-y. Je réfléchis à ce que je viens de faire avec Disco Beach. Et si je refaisais la même, mais avec un mec Disco Beach, Elm ah, Street. Ouais. Vous aviez pas fait le lien. Et c'est là où Laurent est très très fort. Quoi Disco Beach avait fait 11 semaines numéro 1. Très bien. Ça m'énerve, fera 12 semaines. Monsieur oui. Laurent Conrad. Vous avez fait un braquage une fois. Ça aurait pu être de la chance. Très bien, ça n'en était pas. Vous récidivez, vous refaites la même recette, le même secret. Vous faites un deuxième braquage. Ça, je me rappelle les booms à la colonie, là. Quand t'avais ta mentalo. Ça, c'était les meilleures musiques, ça. Ah ouais. Personne n'a rien vu et après ça, on n'a plus jamais revu ni entendu parler de ce mec. Il est venu, il a fait deux braquages, il est parti. C'est un bandit du son. C'est très fort. Revenons sur Helmut Fritz. Je suis pas sûr d'avoir besoin. Mon fils, euh, mon, mon fils, il sera forcé à aller en colonie. Hein. Ça c'est ça c'est une dinguerie. Mentalo, oui oui Mentalo, Mentalo. D'ailleurs quand il y avait les musiques de slow, comment elle s'appelait la musique là euh, Si c'est un gros qui chante là. Même moi j'étais tout seul à chaque fois quand il y avait des slow et il y avait les beaux gosses de la colonie, ils étaient tout seul avec une meuf. Il y avait un gros, il chantait euh, à, à, Alléluia, c'est pas Alléluia ou un truc comme ça Alléluia. Non, c'est pas ça. C'est un gros qui chante là et il a, il a un ukulélé. Over the rainbow. Ah voilà, c'est ça. Très fort ce mec, très très fort. De, de détailler euh, qui c'est, euh, le personnage, etc. Je pense que tout le monde connaît, non hein. Franchement, c'est pareil, c'est presque l'hymne d'une génération. Ça a popé de nulle part, ça a fait marrer tout le monde. Qu'est-ce qui devient Edmund Fritz Mine de rien, Edmund Fritz a eu une petite carrière. Il était revenu pendant le confinement en 2020 avec Ça m'énerve 2020. Je rêve du coste et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison, moi aussi j'ai l'air d'un con, ça m'énerve. Alors j'avais tweeté ça à l'époque, et il se trouve qu'il euh, y a eu un petit buzz quand même hein, sur ce clip. Helmut Fritz avait fini en TT, etc. Il y avait eu un espèce de mouvement autour du retour de Helmut Fritz. Je sais qu'Helmut Fritz, que son label et tout m'avait remercié pour ça. 
je sais pas si je suis désolé parce que c'était pas mon intention de base, ou si je suis un peu content d'avoir mis la pierre à l'édifice dans la carrière d'Elmoud Fritz. Ouais, bon, voilà. Le flex vraiment nul. Mais enfin bref, qu'on le veuille ou non, c'est un peu un hymne générationnel. On s'en souvient tous, on a tous des souvenirs autour de ce truc-là. Et donc j'en profite pour m'excuser de t'avoir laissé en vue Elmoud Fritz. Yes, bien ouais, je crois qu'on devrait se faire un Insta Live, un de ces quatre, un Périgourdin et un faux allemand ensemble, les gens sont pas prêts. Hein. J'aurais dû le faire, ce live, avec toi. Je sais pas ce qui m'a pris. Si je vous raconte ça, c'est parce que depuis 2021, Helmut Fritz n'existe plus et n'existera plus. C'est fini officiellement. J'ai loupé, j'ai loupé ma chance. J'ai loupé mon, mon occasion de, de, de pouvoir parler avec lui, quoi. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais c'est qu'un personnage, vous vous en doutez, il fait encore du son sous le nom Geronimo ou encore le nom Remo. J'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup à avoir l'info. Oh le bâtard, non, Seb, c'est pas bien ce que tu fais. Mais c'est pas grave, voilà, maintenant, il y a... Mais pourquoi vous mettez ça, il est pas mort Un peu plus de gens. Il a en juste arrêté de faire la musique et il flop. D'accord, on espère que tu vas bien. Cette musique, elle est dédiée à Aurel San. Pareil, ça aussi, c'est... J'adore cette expression, mais c'est l'hymne d'une époque aussi. Elle est responsable de beaucoup de mèches violettes. Rendez-vous compte, il y a eu une époque émo. Toutes les meufs, un peu, elles ont eu ça. Je sais pas si vous l'avez vu passer récemment, mais on a appris que Jenali Ali écrit ce morceau pour Aurel San. En tout cas, c'est le dernier vrai truc où j'avais re-entendu parler de Jenali. Mais à part les gossip, qu'est-ce qu'elle devient Qu'est-ce que tu deviens de Jenna En 2015, elle a monté un groupe, Dirty Diary. On est tous des hypnoses. Mais on dirait que le projet a été vite abandonné. Alors quand j'ai posé la question de qu'est-ce qu'elle a devenu autour de moi, on m'a dit qu'elle a beaucoup ghostwrité. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est quand t'écris pour d'autres artistes, mais de manière euh, anonyme, quoi. T'es pas crédité dessus. Évidemment, il n'y a pas de preuve à ça, vu que c'est du ghost, c'est le principe. Mais c'est pas non plus incohérent, parce qu'on sait qu'elle a une vraie longue carrière et qu'elle est forte en ça. Je pense que même, elle a une plus grande carrière d'écriture et de compo que euh, d'interprète. Par exemple, n'oublions pas que c'est elle qui a compo et qui a écrit pour... Euh, le premier album de Sheriff Aluna. Genre ça, c'est Jen Ali, en fait. Les gars, pourquoi la période R&B, elle a disparu comme ça en France Pourquoi, wesh Reviens, wesh, y'a pas de soucis, t'inquiète. Moi, je vais streamer, moi. <rire> la musique, il y a un noir, il danse derrière, comme as. Avec un maillot de basket, il est comme as. <rire> non, c'est une dinguerie. Tu sais comment faire. Tu sais comment faire. Voilà quoi, elle a écrit pour plein d'autres gens. Elle fait sa petite carrière, pareil, plus en meuf de l'ombre. Mais il se pourrait qu'elle fasse un retour. J'ai vu, elle a ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Jenali 2.0. Et euh, l'été dernier, elle a balancé deux démos. Alors si, Jenali Twitch. Ouais. Et elle fait des TikTok. En tout cas, c'est une légende de son époque. Elle a l'air d'aller plutôt bien. I'm just sad. Oula. Je suis la vie que tu perds. Je te sauverai même si tu ne m'aimes pas. L'amour. Ça n'a pas l'air d'aller plus que... Enfin, Bon, on espère que... Tube de ouf, ça fait partie des premiers singles que j'ai achetés. Je vais pas mentir, je vais pas faire genre, c'est la vérité. Est-ce que vous saviez qu'ils ont fait une version espagnole, eux-mêmes, de E.O. Ils ont vendu des millions avec ça. La version française. Pas l'espagnol, enfin j'en sais rien. En interview et dans leurs apparitions et tout, ils parlent de 5 millions de ventes. 5 putains de millions de ventes. Cette soirée, c'est pour toi et moi. Faut que ce slam ne me déçoit pas. Mais les gars, ils sont de quelle origine Faut que tu bouges et que tu danses. Sur ce son, faut que tu déhanches. Tragédie, c'est court, mais c'est intense. En 2005, ils se séparent. En 2006, il y en a un des deux qui s'appelle Tizzy Bone. Il se renomme Izit et il va faire une carrière en solo. Et bah, euh, non, hein. les gens n'ont pas n'ont pas été au rendez-vous. Ah bon euh... Merde Peut-être l'album a pas plu. Euh... Mai 2015, Tragédie annonce leur grand retour avec un single et décide de se renommer Tragédie 
2.0. Ah, les là, la... ça marche jamais, frère. Ton buzz est passé, il faut lâcher ça, frère. Faut lâcher ça. Faut lâcher ça. Allez, Kozan, merci pour le troisième mois. Les amis, ça va chier, c'est le gros retour. Attends, non, non, d'abord, attends, attends, parce que là, avant d'être de retour, on doit faire un petit truc. Va, en fait, on va s'appeler Tragédie 3.0. Posez pas de questions. Si lui pue sa mère sur le ton Urus. Les gars, sobez-vous, utilisez votre Twitch Prime, ou sobez-vous, vous aurez pas de pub. C'est la vie, c'est l'histoire telle qu'elle est. J'ai l'intention d'être le genre d'homme qu'il te faut. Fais-moi confiance, accorde-moi ma chance. Et ouais, et là, c'était le big retour, quoi. On s'en souvient tous. Une folie, quoi. On l'entendait partout. Il va montrer les auditeurs. Non, ça non, ça n'a pas pris. Des fois, il y a des choses comme ça. Bon. Combien ça a fait du Tragédie 3.0. Un million En vrai, ça va. Ça va. Bon, c'était pas incroyable, mais ça va. C'est la vie. Donc, bah, évidemment, ils se remettent en question. Ils se disent, peut-être un truc qui va pas. Peut-être un truc qu'on a mal fait, tu vois. Le nom, tu vois. Peut-être c'est pas ouf. Viens maintenant, on s'appelle T30. T30. Et puis, le temps passe, il passe, il passe. On arrive en 2019. Et là, les mecs se disent, mais peut-être il y a un truc qu'on a mal fait. Je sais pas, peut-être le. Je sais pas, le nom. On a trop changé de nom, tu vois. Ils veulent continuer en des merdes, T30. Ah, les anciens, ils ont pas coffré, hein. Ah, eux, ils ont pas coffré, hein. Ah, non, l'ancien, il est sur le dré, il est sur le rinté, il a 50 ans, wesh. Ah, ouais. enfin, ça veut rien dire, quoi. C'est un très grand appart. Et finalement, ils se disent, ok, on va s'appeler TRG. Il y a le feu sur le Ils sont en 2005 là, comment ça Il y a le feu sur la piste de danse. Genre ça, ça va être en boîte ça. Bon, vous l'aurez compris, ça prend toujours pas. On arrive en 2020, etc. Ils font enfin un truc qui, moi, va me permettre de pouvoir de rebondir dessus. C'est qu'ils se disent, pourquoi on a changé de nom autant de fois et tout On, on, on devrait s'appeler Tragédie en fait. Hmm. Et oui, en fait, les gars, euh, depuis le début quoi. Okay. Ils ont sorti un album en 2020 quand même, qui s'appelle Que du Love, et figurez-vous que je l'ai écouté, j'ai pris le temps, et je vais vous passer les extraits que j'ai bien aimés. Voilà, cela dit, bon, euh, on fait des vannes. Yo Mel, dis-moi par contre, je viens de me séparer de ma meuf sans vanne un conseil. C'est l'été mon gars, profite <rire> merci Keta, ils vont le dire WhatsApp, merci mon gars. Man, mais euh, j'ai vu des interviews et tout, les mecs ont l'air d'être ultra cool. Quand t'as des tubes comme ça un peu intemporels, tu tournes quand même, on t'appelle dans les clubs, les machins, les trucs, et en fait, tu, tu peux quand même vivre. Donc, euh, donc je pense qu'ils sont heureux, je leur souhaite, et j'espère qu'ils vont bien. Par contre, comment je pourrais parler de tragédie et pas parler de... Ça, je connais pas, hein Été 2006, façon sexe. Tribal King, c'est deux mecs, David et Noni. Ils arrivent après Tragédie, donc du coup, on a tendance un peu à les associer. Et Tribal King, ils ont enchaîné les morceaux. Je la croque, ce soir elle est top, c'est le jackpot. Ce soir, c'est la chope, respect, ouais. Everybody gets up, ça bouge, ça bouge, ça bouge, dans la partie. People get up, et... Bon, tu vois, ça te, de Balking, ça, ça, te dit rien. ça a été le, le déclin genre immédiat. Ils ont vraiment fait un big hit et l'après euh, a toujours été compliqué. Quoi. Et donc du coup, le groupe a existé pendant un an et demi, deux ans. Aïe, aïe, aïe. Et en 2008, euh, bah, c'était la fin du groupe. Le rap de Marvel Fitness n'est pas si mal. Et depuis, de qu'est-ce qui devient Dans une interview, Noni explique que Façon Sexe lui a rapporté à peu près 500 000 euros. Ah oui, moi j'ai pas de tabou avec ça, je peux le dire, ça m'a rapporté euh, plus de 500 000 euros. Et bah, il a tout claqué dans des voitures, dans des vêtements, dans des trucs un peu inutiles. Il n'a pas mis de côté un aïe, putain de... Aïe, aïe, aïe. L'ancien, il a pas coffré. Après, je comprends, honnêtement. Les gars, vous dites, non, vous, vous les insultez et tout, mais quand t'as 20 ans et que tout ça tombe sur toi, je suis sûr, au, au, derrière eux, ça va dire, ouais, tu vas faire Moi, un nous, mon gars, vit la vie d'Aloca, bam, 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 tac, 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 et ensuite, au bout d'un an, euh, il est finito, euh, tout le monde l'abandonne, et il a claqué toute sa thune. Alors, mon gars, force à lui, hein.
d'euros. Et c'est pire, il est même endetté aujourd'hui. Bah, je pensais que j'étais riche, moi, donc je dépensais sans compter. Parce qu'il a dépensé trop par rapport à ce qu'il gagnait, ouais, parce qu'il était persuadé qu'il allait en faire d'autres des tubes. Il était persuadé que sa carrière se lançait. C'est super triste. Voilà, si je peux donner l'exemple à tous les jeunes, s'il y a des jeunes qui regardent, eh ben, il faut mettre de côté, euh, il faut investir, il ne faut pas tout flamber, voilà. Du coup, bah, qu'est-ce qu'ils deviennent La vraie suite, c'est euh, chômage pour Noni. Il avait un petit job en hôtellerie. David, lui, de son côté, il travaillait dans les transports. Artistiquement, Noni a essayé de faire un retour. Quoi qu'on fasse, je veux juste qu'on se mette bien. Toi et moi, aussi lointain, que l'adrénaline. Ça prend pas. Il se dit, je vais pas me laisser abattre, etc. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Je sais. Bonsoir les garçons. Alors j'ai entre les mains la sorti. première enveloppe de la saison avec à l'intérieur le nom de celui qui intègre l'aventure. Je rappelle que les deux autres candidats devront rentrer chez eux. L'aventure commence pour le candidat B. Alain. Il a même pas réussi à rentrer dans l'émission en plus. Ah ouais. L'aventure se termine, hélas, déjà, pour vous ce soir. À partir du moment où même la télé-réalité, ça prend pas, bon, c'est qu'il y a... c'est une malédiction, quoi. Comment ça va, tous les deux, Iliès Un peu déçu. Un peu déçu, forcément. Euh, Noni Pareil, pareil, mais bon. Ouais. Il y a 4 ans, en 2019, ils se disent... On peut pas en rester là, en fait. Donc ils se voient, ils discutent, et ils décident de reformer le duo. Voilà, c'est fait. Insouciance envolée. J'ai peur de ne plus m'amuser. J'ai peur d'être moins utopiste. Et bon, bah, ça a pas trop pris, donc du coup, euh, ils ont décidé d'arrêter le duo. Une année passe, etc. On est en 2020, et ils décident de reformer le duo et de s'appeler Noda. Qui te dit tout, viens danser. C'est pour ça que je respecte les mecs comme Booba, Rimka et tout, hein. Parce qu'ils ont su, avec le temps, se renouveler et, et grandir avec euh, leur période de frère. Eux, ils sont bloqués en 2003, frère. On comprend toujours pas aujourd'hui, tous, pourquoi ça a pas pris. Mais ça a pas pris. Hein. Bon, vu que ça a pas pris, ils ont décidé d'arrêter le duo. Yes. Encore un an, c'est cool, et ils se voient, ils se disent, mais mec, on peut pas en rester là. Et si Après, quand même, les gars, faut quand même respecter le... Faut respecter, quand même, le l'engagement... Et euh, euh, le fait qu'ils ont jamais euh, qu'ils ont jamais abandonné quoi. Ils sont pers ils persévèrent quoi. On reformait le duo. Oh je veux pas qu'on se dise, oh je veux pas qu'on se dise qu'on n'a pas tout essayé. Les mecs font le retour de leur retour, de leur retour, de leur retour, et on leur souhaite euh, de leur retour de belles choses quoi. Qui d'autre Camille. Camille. Je viens pas de la Tessie. Village. Je pense qu'on mesure pas bien l'impact parce que c'est à une autre époque, mais c'était une folie. Deux mois après la sortie, deux mois, hein. c'est court de mois, Camini gagne une victoire de la musique. C'est le plus gros buzz internet jamais vu en France. Ce clip a permis au single Marley Gaumont d'être numéro un des ventes pour un budget de 200 euros et ça inclut les vaches. Et c'est le clip le moins cher de l'histoire. Marley Gaumont se vend à plus de 500 000 exemplaires. C'est des chiffres de fou, même encore aujourd'hui, et c'est à tel point qu'il a eu son article dans le Time. L'Amérique. Rentable, hein. Le Time a dit, c'est une des personnalités de l'année. J'avais pas conscience Mais de ça. J'espère qu'il il il avait ses masters, il a pris tout l'argent des disques. Hein. Il a passé les frontières, Camini Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a jamais arrêté la musique. Il a, il a fait toujours le continué à sortir des trucs. Mais surtout, bah, Camini, il s'est reconverti très vite. Et évidemment, tout est plus dur quand on te connaît pour un buzz et que tu dois aller ailleurs. Mais lui, il a réussi à faire une espèce de conversion. Il a fait un one-man show. Donc, bah, il a transformé tout ça. Il fait de la scène, ainsi de suite. Il a fait un film en 2016 qui s'appelait Bienvenue à Marley Gaumont. C'est pas du tout un bide. Dites-vous qu'il a fait presque 700 000 entrées. En France, ouais. c'est très bien. C'est important de le préciser et c'est pas si vieux que ça. Hein. Et surtout, le truc que j'ai appris et que je m'y attendais pas, c'est que Camini, il est devenu animateur France 3 de sa région. Mais nous sommes ici sur la Côte d'Opale, le paradis des kitesurfers. Il est entré dans le nouveau siècle en s'imposant comme l'une des villes les plus actives d'Europe sur la scène culturelle afin de vous faire découvrir l'univers de Nicolas et Pierre. Vous allez découvrir que l'Orchestre National de Lille accueille un jeune directeur musical. Camini, animateur France 3, Hauts de France. C'est un peu drôle. Là, voilà, ça me régale. Et puis voilà, quoi. Sur Insta, on peut voir qu'il va très bien. J'aimerais bien être un oiseau. Je 
bien dans ma peau <rire> On peut passer au suivant. Je n'ai plus jamais peur J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraînait Tu sais, rien n'est parfait La vie, c'est les erreurs Don't need to run, 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 run When the problem come, when they come, they will come We can overcome, come, come Qui ne se souvient pas de Tal Elle a eu son prime en même temps que l'époque où je faisais des analyses Souvenez-vous On va faire une nouvelle analyse d'une artiste qui commence à faire parler d'elle ça s'appelle Tal. Ça arrive d'être jeune. C'est un truc, tu sais, iné... Vraiment, Seb, c'était un harceleur. Un harceleur en chef. Hein. C'était un harceleur. Ça veut dire, il voyait un artiste, il harcelait, il ruinait sa carrière, et il faisait des vues, et il a fait sa carrière comme ça. C'est une dingue. Et... Tal, quand elle a débarqué, elle est montée tout en haut, et elle est restée longtemps. Et depuis, bah, vous avez été pas mal à me sortir son nom, parce que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'elle devient. Avant de vous dire ce qu'elle est devenue, j'ai une théorie. J'ai lu que depuis Galilée. Mais imaginez, vous êtes un artiste, vous avez 30 ans et tout, et il y a un petit de 15 ans dans sa chambre, avec un micro de merde, qui vous, qui vous vanne. Oh là là, mon gars, mais tu sais que je pense que je serais devenu fou, hein. Je pense que je serais devenu fou. Je serais devenu fou. Elle est libre artistiquement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus sous contrat. Et vous allez voir que son changement de registre me fait dire une chose. Attention, ça reste au stade de théorie. C'est que j'ai l'impression qu'elle a subi longtemps l'industrie. Et quelque chose me dit qu'elle a sûrement pas si bien vécu que ce qu'on pourrait imaginer ses années de succès. Parce qu'on a l'impression que quand tu es dans le roulement comme ça, le roulement médiatique, la scène, le processus, c'est un truc ultra codifié. Et si jamais tu te plais plus là-dedans, bah pour faire vraiment ce que t'aimes, t'as qu'une seule solution, c'est de repartir à zéro. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a tout plaqué derrière elle, elle a fait une croix sur tout, elle a changé. Elle est quelle origine Elle est israélienne Ah non, mais ça c'est une ville. Okay. Ah si, Israël. Ah merde, je sais plus. De nom. Elle est partie vivre à Londres, presque comme une retraite artistique, etc. Je crois que c'était une rebeu, moi. C'est sûr, elle fait du yoga. Elle est dans ce truc-là, ce truc un peu apaisé. Et même si, bon, elle avait sûrement beaucoup de fans, etc., qu'elle peut manquer à des gens, c'est une vraie bonne nouvelle, en fait. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment peut-être ce qu'elle aime, etc. Je vous ai dit qu'elle a changé de nom. Tal n'existe plus. Maintenant, elle s'appelle Taloula. Voilà, je... elle s'appelle Taloula. Elle ne chante qu'en anglais, elle fait de la soul, R&B, etc. Et les amis, c'est très bien. déjà de 1 que ça lui va bien et que de 2 la démarche etc ça, je le sens bien pour elle j'ai l'impression que c'est ce qu'il lui fallait et que ça lui va bien je sais pas, je lui souhaite du bien, qu'elle se refasse un public, etc. Ça se trouve, elle va 100% détester le fait que j'en parle en vidéo, parce que peut-être qu'elle en a marre du public français. <rire> j'en sais rien. En tout cas, moi, je vous invite juste à être curieux, de voir la manière dont elle évolue et tout. Et je sais pas, je trouve ça intéressant, euh, ce changement. Euh, J'admire la démarche. Talou, là. Billy Crawford, les amis, attention, parce que ça part dans tous les sens. On est obligé de revenir un peu en arrière. Déjà, à 11 ans, il part aux USA et il danse très bien. Mais pas il danse très bien en mode, oh, tu danses très bien. Plus en mode, oh, tu danses très bien. Il est bon danseur à tel point qu'il devient, à 14 ans, le danseur de... C'est de ce ah, niveau de danse fun. dont je parle. Dangerous. 
Non, mais de toute façon, face à ça, tu fermes ta gueule, en fait. Ou tu nous montres ce que tu faisais à 14 ans d'un peu mieux. Moi, à 14 ans... 14 ans, qu'est-ce que je faisais, moi Franchement, à 14 ans, je jetais des, des bouteilles de pisse sur des inconnus dans la rue et je, cours, et je, je courais. Vraiment, c'est ce que je faisais. Hein. Et je leur jetais des tomates. Voilà, c'est vraiment ce que je faisais, quoi. Voilà. Moins bien. Premier petit job dans Sword Michael Jackson, ok Mais en plus de ça, il chante bien. En 1999, il va avoir l'un de ses premiers contrats de chant. Alors, je sais pas si certains le savent ou l'ont vu, mais le premier film Pokémon, peut-être que c'est très personnel comme anecdote, mais moi je l'avais en cassette, je l'ai beaucoup vu. Eh bien, sachez que c'est Billy Crawford qui chante le générique de Pokémon. Évidemment, il grandit, etc. Bon, évidemment, en français, c'est mieux, mais avoir ça, c'est pas mal, quand même. Hein. début des années 2000, la France le découvre avec ce tube. Comment je suis passé au tout... Euh, c'est l'année de naissance, mais comment je suis passé... Euh... Je pense que ça avait plus de buzz hein, quand j'ai commencé à écouter de la musique. Parce que c'est sorti en 2000, du coup. Mais en France, je sais pas pourquoi, il a fini dans toutes les chambres d'adolescentes, en poster. Et ouais, c'est vrai qu'il a fait quelques titres, etc. Et puis, il a vite mis un terme à sa carrière musicale pour se consacrer à d'autres choses. Accrochez-vous, je vous ai dit, ça va un peu dans tous les sens. En 2005, il est parti à Hollywood. Il a joué dans le préquel de l'Exorciste. What oh. Et pourquoi pas et le truc principal, c'est qu'il est retourné aux Philippines, son pays natal, et là-bas, il y est devenu le plus grand animateur de son pays. C'est le Nikos euh, des Philippines. Il host toutes les émissions, quoi. C'est genre, c'est The fort. Animator. C'est une fort. putain de star là-bas. I'm your host, Billy Crawford. 10 million pesos. Our culture coming to the Philippines. Je n'ai rien à dire. C'est le boss Je sais pas si certains regardent Danse avec les stars, mais récemment, en France, il y a participé. Il a gagné, évidemment. Je pense que Michael Jackson serait fier de lui. Puis voilà quoi. Ah, ouais. c'est pour ça que sa tête, elle me disait un truc pour les... On espère qu'il va bien. Sur Insta, il a l'air d'être au max. Avec sa femme, ils ont même monté un truc qui s'appelle Casa Crawford. Écoutez, si vous allez aux Philippines, allez manger à Casa Crawford. Putain, en fait, voilà. il est juste... Bon, écoutez, euh... Là, il... c'est les quêtes secondaires de sa vie, genre. Quêtes secondaires de sa vie, genre. Ça fait plaisir Suivant. Ça, pour le coup, je trouve que ça a pas euh, si bien vieilli. Ouais, je sais pas. Peut-être ah, que ça réveille un trauma. Il a pas fait semblant, tu vois. Il a vraiment tout cassé avec ça. Ouais. Penchons nous y bon, Déjà, faut savoir que deux ans après le Gobi Tombo, il a sorti Ton Bollywood. Et je vous avoue que bah, déjà, j'étais passé à côté, mais que j'ai l'impression que je suis le seul à être passé à côté. C'est quoi ces chiffres mais comment il est passé au... Ouais, c'est comment il est passé au-dessus de ça Première nouvelle, les amis, c'est que Moussé Tombola, il est toujours actif. Et je suis allé voir et tout sur sa chaîne YouTube par curiosité. Et vous allez voir que... Bah, je m'attendais pas à ça. Tous ensemble, les animaux, c'est l'alphabet des animaux. Les animaux, c'est l'alphabet des animaux. Comme vous avez pu le voir. Mais en vrai, il est intelligent parce que imagine, ça pète et après, euh, il devient genre un, un hymne pour les enfants. Il ferait trop d'argent. Or, il continue une carrière musicale. Vous l'aurez compris, il vise un public très précis, quoi. Ouais. Peut-être pas nous. C'est très niche, mais c'est une très grosse niche. Il n'aura pas son planète rap. Par contre, cette niche-là, je suis désolé, mais il y a vraiment des chaînes YouTube. C'est les chaînes YouTube les plus grosses du monde. C'est un vrai créneau de fou furieux. Et clairement, il y a un terrain à prendre. Il a bien raison d'essayer. Rajoutons à ça que Moussier Tombola, il a été animateur Gulli sur le Gulive. Mmh. Mais également aussi sur Gulli Africa, quelque part, c'est cohérent. C'est un choix, c'est surprenant, c'est tout ce que vous voulez, mais il est droit dans ses bottes. Content d'avoir des news, okay. très surprenant, Moussia Tambola. Euh, Ça, je ne savais pas. Bah, Suivant. Bonne chance à lui. Il dit là. 
Un bateau souffrance. Ah, je recommence. Ah. Les amis, on va plus. Ok, regarde. Et un son, un son qui est vraiment. Les gars, elle a. Ok. Indila Soprano. Les gars. Hiro. Ce son là. Ce son là, les gars. Banger de fou. Hein. Impliquez le là, abuse, abuse faire une parenthèse sur qui est Indila, faut se rendre compte. Alors vous en avez peut-être entendu parler récemment, mais Indila avec Dernière Danse vient de battre un record mondial. C'est la première chanson française de l'histoire à dépasser le milliard de vues. Le soprano, euh, pardon, euh, Stromae n'a pas réussi à faire le milliard elle ne joue pas dans ta cour. Et ce record, dites-vous qu'elle l'a fait avec la même recette que Coxy. C'est-à-dire que c'est un sample de Dr. Dre, qui est un sample aussi de Charles Aznavour. Pas encore Ah ouais, putain, mais Charles Aznavour... Euh... Il a donné des carrières en fait. Bon, en fait, ça, de, de, mettez du respect sur euh, ce Charles Aznavour. Hein. Indila, c'est un petit peu particulier. Depuis tout à l'heure, on dit Ouais, ils ont tout cassé, elle a tout cassé, blablabla. Bla, bla, bla. Là, c'est quelque chose quand même. Indila, il ouais, n'y a qu'un album. Voilà, juste un album et c'est tout. Diamant en France, Diamant en Pologne. Ok, waouh. Et en fait, elle a des certifications un peu partout. Mini World, au même titre qu'un Racine Carré. Putain, tu mais vois. les gars, vous voyez, quand je, quand je pense à des trucs comme ça, je me dis Imagine, elle a un contrat de merde. Et genre son contrat, juste on lui a payé genre, je sais pas, un million. Et maintenant, tout l'argent qu'elle fait, euh, ça va au label. Imaginez genre... Oh, oh là là, miskin. J'espère qu'elle a un bon contrat. Tu vois, quand moi je pense à des trucs comme ça, je me dis, imagine, elle a un contrat de merde genre. Et elle se fait baiser. Et en plus, la plupart du temps, c'est comme ça. Ça fait partie de ces albums un peu de pop, France, variette, qui sont des exceptions, quoi. C'est nos classiques de notre époque. Je pense que les gens sont conscients qu'Indy là, c'est gros. Mais je sais pas si les gens se rendent compte d'à quel point c'est gros. Tu regardes un peu les vues des clips, les statistiques sur Spotify. Elle a presque ouais. que 7 millions d'auditeurs par mois sur ouais. Spotify. Elle a sorti qu'un album et c'était il y a 9 ans. Ouais, c'est dingue. Stromae, 985 millions Ok, ça arrive, hein. Papa où t'es, mon gars Elle est revenue fin 2019 avec un single qui a très bien marché. Et je marche seul, caché sous mon ombrelle, s'il te plaît, ne te moque pas de moi, je vais au pôle emploi. J'ai l'impression qu'il a plus marché à l'international que chez nous. Elle est apparue sur une chanson de Amir en 2021. Et en ce début d'année, elle a fait un morceau avec Zao. Et c'est tout. C'est tout. Vous aurez après, pas elle d'autres... Elle a pas besoin. Elle a pas besoin après. Elle peut vivre jusqu'à la fin de ses jours avec ce qu'elle a fait. Et c'est mieux, frère. C'est mieux. C'est mieux, elle a raison, frère. Info, et c'est une volonté de sa part aussi. C'est un vrai parti pré artistique pour elle d'être discrète, de garder de l'anonymat. Apparemment, elle préparait un deuxième album, mais juste le truc que je me dis, c'est que ça doit être tellement dur de faire un deuxième album après un premier Vraiment. album qui a eu un succès pareil. Statistiquement, il y a beaucoup plus de chances qu'elle fasse pas mieux. Psychologiquement, ça doit être trop dur. Il y a des gens comme ça qui ont des destins un petit peu exceptionnels. Indila choisit la discrétion, etc. On respecte son choix. Ça nous fait plaisir d'avoir des news. Refait de la musique, peut-être, vas-y. Et puis voilà, on n'en saura pas plus. Et toc. Alors c'est soit nos meilleures soirées camping, toi, je sais pas, des traumas, des, des, des... Je sais pas comment vous le vivez vous, mais ça a eu son époque quand même. Alors je vais pas me faire un que sont-ils devenus sur chacun des membres, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le collectif métissé, mais moi je vais me pencher sur un mec. Ce mec là, je sais pas si des gens ont fait le rapprochement, mais faut mettre du respect sur ce gars. Parce que ce mec, que vous avez chanté juste là, c'est ce même mec qui a fait ça. What C'est comme si... C'est comme ça. Willy William, les gars. Retenez ce nom. Il y a un truc de ouf autour de ce mec où What il n'a pas le respect qu'on lui doit. Wow, 3 milliards Désolé de souligner ça, mais il y a une espèce de glow-up dans sa carrière qui mérite d'être souligné. On le connaît en train de faire Laisse tomber tes problèmes dans les piscines pour animer tous les campings de France. Il finit à faire des morceaux avec J Balvin et Beyoncé. J Balvin, Willy William, Beyoncé. Free 
Moi, je vous le dis, j'ai vraiment mis collectif métissé dans cette vidéo juste pour pouvoir parler de Willy William. C'est pas juste. Et je pense que la triste réalité, c'est que collectif métissé, on en a un peu rien à foutre parce qu'en fait, c'était un collectif et qu'on n'a jamais fait gaffe que un de ces mecs, bah, c'est devenu une superstar mondiale. Willy William a plus d'auditeurs que Aya Nakamura. Ouais, mais c'est parce que c'est le son qui est écouté encore. Mais est-ce que c'est son solo Ils font Vla et Stat. C'est un fait. 7000 langages, j'ai décidé de parler les facts. Alors je me permets, je l'intègre dans cette vidéo juste pour dire félicitations frérot, t'as tout baisé. Bien wesh. Ouais, Willy William, il fait partie de nos rares français à avoir dépassé le milliard sur Spotify. Ça, c'est une stat quand même. Et là, normalement, vous me dites oui, mais parce que c'est J Balvin et ouais, voilà. qu'il a bien annoncé ou qu'il y a machin, c'est pas vraiment à lui. Ok, admettons par exemple ça. Miroir, dis-moi qui est le plus beau. Qui t'a ah, devenu le meilleur. Bien donc chatouiller mon ego. Je sais pas si je viens de vous débloquer un souvenir ou pas, mais ça, c'est 970 millions de vues. Il est bien. What? Non, vraiment. Eh hey les gars, il y a un truc à faire, hein. Il y a un truc à faire. Moi, je vais faire de la musique euh, comme ça, là. En fait, les gars, regardez. Vous voyez, euh, quand vous êtes un artiste français, si dans les salles de classe, quand les gens, ils, appellent le, ils apprennent le français dans un autre pays, ils passent votre musique, vous serez une star mondiale. Si tu arrives à faire ça, t'es une star mondiale. Genre, tous les Stroma et les Indy, là, ils, ils, sont, ils sont passés dans toutes les salles de classe des gens qui apprennent le français. Vraiment. Donc si tu arrives à faire ça, tes, tes sons ils vont, ils, ils vont péter à l'international. Bientôt au milliard. Il est dans la même cour que Indila. Il est tout seul sur le morceau. Pourtant, on, on parle du milliard. En fait, je crois que c'est juste que je trouve ça fascinant à quel point il est sous les radars, en fait, ce gars. Alors que c'est les mêmes stats que Papa ou Té. On dirait que je mens. Tellement, même moi, j'ai du mal à y croire. Tu vois ce que je veux dire Voilà, je suis venu en monsieur chiffre, j'ai voulu rétablir une, une vérité. De collectif métissé est venu l'un de nos français les plus écoutés au monde. Voilà, tu fais ce que tu veux de cette info-là. Ah oui, et du coup, peut-être que vous vous posez la question, collectif métissé, parce que le groupe n'est pas mort, qu'est-ce qu'ils deviennent Allons voir Non, pendant, pendant que l'autre, il est dans des pentas à Los Angeles, là. Ah ouais, non J'espère qu'il leur donne un peu d'argent, miskin aux autres, là. Bon. Willy William, en tout cas, euh, respect. Bon, écoutez, les amis, moi, je vais m'arrêter sur ça oui, pour oui. aujourd'hui. Il y en a évidemment plein d'autres, mais je me suis dit, j'ai pas envie de faire euh, plus de 15 artistes par vidéo. Après, c'est relou. C'est pas grave, ça fera durer le plaisir, on en refera d'autres. Euh, la vie, c'est long. Bah, en tout ouais, cas, j'espère... Comme ça, il pourra mettre un autre sponsor sur une autre vidéo. Il est intelligent, bah, on, on va pas lui en vouloir. Pas que cette version française vous a plu, que ça a titillé votre curiosité ou mieux votre nostalgie. Parce que, mine de rien, pour moi, faire ce concept, c'est un régal. D'une part parce qu'il y a de la nostalgie, mais de deux parce que ouais, c'est lié à plein de souvenirs d'enfance, donc euh, c'est donc du kiff quoi. Donc j'espère qu'il y en a qui, qui l'ont aussi quoi. Merci une dernière fois à Igral d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un pas petit mal. lien qui est dans la description. N'hésitez pas à me dire en pas commentaire mal, pour mal. potentiellement le prochain épisode quel artiste français vous aimeriez avoir des nouvelles. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, de s'abonner, etc. Mais euh, ouais, ouais il, a, il a raison. Hein. Très bonne vidéo.